Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to Telarindui Mama. Karikramaniki, Swagatham, Suswagatham, Nermi, Mama Mahe, Samyam, Yed Gantala, Nalabhi Mundim Sharothandi. Yed no, Yed on the other, then no kerchief, and okay, Kachi Alan Mata. Yedu and Mundu itla, it logs Gitos together, Gitan Kajeste, one for three. Okay, Bale time could chase her, Ragane, Sirigareda, and Nur Bandula to Chala, Bandulu, Bandula to Boundali, Bandula to Manchundali, other knee than the Pesi. The Ranja Pesi Nenu Woka are Samothra like her tongue, Oka Bandul in Tuyan Pogane. Eh, Bera Mahesh, Bounava, De Bounane. Chandu Lendra, I approach in the producer and Nenu in the Pedurva Ventra. Ante Pedaga Kurda Sere, Yeme. We do Maku Makchal the Girbandubu Manincluni Untadu Manadi Harumun together, Pine Rumu, a Pine Rumiche the Vidki. The Yeramahesh, okay. Okay, first day, chicken is a little bit better. Nayan Kunano, why ba in Rulu on a Kendi Persinga? Second day, Ika Trata Yenti, Nikakadu Diangali, Yenti, me, me, Amman, Anna Kaljes, Maishka, Kokomanchu, Diogon Jodochka, Adi than Naru Nakasalar Tangara, degree second year, or no Diogon Jestara, and అంటే చేయాలి కదా చే చేకుంటేట్లా మామీ అని చెప్పేసి అన్నాను అన్నమాట సరేరా నేను అపోలో హాస్పిటల్స్ లో చేస్తున్నాను నేను ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ అన్నమాట సరే మరి ఏ ఉద్యోగం చేస్తావు అని అడిగాడు అంటే ఏదైనా పర్వాలేదు మామ సరే బానే ఉంది సెకండ్ డే ఫస్ట్ డే చికెన్ పెట్టారు కదా సెకండ్ డే మామూలుగా పప్పు ఏదో ఉండారు పర్వాలేదులే ఏ ఉన్నది పప్పు Sir, office Kraj is not this killer. Nako, I interview low. Yather and cushions at Geru. Bane Japano. Papa Pillow Juice stay. Muduga on that day. And a picture bound on letter. Upper Manchun day. And of course, he put a bane on the Sir, Yinjas, sir, Yinjadam. Sir, a bold and Udugan reception of the Damante. Udu, do, do, do. I am a mile under the mower chalamancho. I can't matter. 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 Oh, mood roll, Tarata. I'll get a corundere. Nalgo rose. Marble pop charedo, yes, sir. Aido rose. Charo with omelet. Aro rose malachikan. At a weekend slow. Sir, yet lay it down in Undalna, down Dalna, down the Pesi. Motan kete job lo jai nae pe an chakka ge ante andro gaadle endi. Ante adi into akara anta mandha mail madhya mano job jiste sigu ge ba. Adi kosu anje pesa job mane si chakka ge lucky ge Ramaji films lo achin dan mata. Aithe kundar kundar un taraiga ka ochi one month ay na gora boat le do adi dan apuru apuru ek apuru vere vidan ga unta treatment. One month I would vote later than Japesi. Up to Manavilla, see, Angel Sandy, Manam Bite Kill, the Woody Nay. I thought I learned either Baribertalu, we do two months in the Inca boat ledu, Nagaroka plan on the Nuala Bari, a padata. I own never, 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 Urel Tunamo 
వాడికి కూడా చెప్పు ఊరు వెళ్తున్నాము మేము వచ్చే వరకు ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది మీరు వీలుంటే వెళ్ళిపోండి మీ ఊరికి అని చెప్పేసి చెప్పు అంటే ఆమె వచ్చేసింది వచ్చేసి మహేష్ గారు మేము ఊరు వెళ్తున్నామండి మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తామో తెలియదు మా అమ్మగారి కొంచెం ఆరోగ్యం బాగలేదుట మళ్ళీ మేము వచ్చే వరకు ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు అవుతుంది అప్పటి వరకు మీకు ఇంటికి సవి ఇవి ఇవ్వాలనుకున్నాను కానీ మీరు ఒక్కరే ఎలా వండుకుంటారు ఏంటి అందుకోసం మేము వెళ్ళిపోతున్నాం మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు వస్తారు అంటే చెప్పలేమండి ఎప్పుడు వస్తామంటే ఏం చెప్తాను సరే ఇక మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు కదా నేను కూడా వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి నేను చక్కగా బ్యాగ్ లీగ్ లాంటి వరకు నేను బయటకు వచ్చినా బయటకు రాగానే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు పోయి పక్కింట్లో ఉందాము వాడు బయటకు పోగానే మళ్ళీ వచ్చేద్దాం మన ఇంట్లోకి అని చెప్పేసి అనుకున్నారు సరే అని చెప్పేసి నేను బ్యాగ్ తీసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయినా సడన్గా ఒక గంట రెండు గంటలు ఆగి మళ్ళీ వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు వచ్చేసారు వచ్చేసి నేను చెప్పాను కదండి ఇటువంటి ట్రిక్స్ నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఆ మహేష్ గారు కాదు వాడి బాబుకు కూడా చెప్పగలను నేను అప్పుడు మళ్ళీ నేను వచ్చాను వాళ్ళ ఇంటికి ఏమండి ఆ అబ్బాయి మళ్ళీ వచ్చాడు మన ఇంటికి ఒకసారి మీరు మాట్లాడండి అంటే కాదు మేడం ఇప్పుడు మీరు వెళ్తా అన్నారు కదా ఎందుకు వెళ్ళలేదంటే లేదు మహేష్ గారు ఊరికే జోక్ చేశాను నేను మరి మీరేంటి అంటే నేను కూడా జోక్ చేశాను మేడం ఇక వీడు మన నోదులు పెట్టాడే కష్టమవుతూ ఒక మా వీడికి ఏదో ఒక ఉద్యోగం ఇప్పిస్తే వాడు వెళ్ళిపోతాడే అని ఆయన ఉద్యోగం మానేసి నాకు జాబ్ ఇప్పిస్తే అప్పుడు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఇంట్లో వచ్చారు అట్లా నేను మీ ఇంటికి వచ్చేసి ఎక్కువ రోజులు ఉంటా అని చెప్పేసి అనుకోకండి మా అంటే ఓ మూడు నెలలు ఉంటా కావాల్సింది ఓకే మై డియర్ మామాజ్ ఇన్ మామేజ్ తెల్లారం దో ఈ మామా కార్యక్రమానికి స్వాగతం అండ్ సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ ఇక మన కార్యక్రమంలోకి ఎంటర్ అయిపోదాం దానికంటే ముందుగా మహేష్ గారు మొన్న మీరు తీసుకున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ పంపించట్లేదు ఈ మధ్య మీరు అన్ని క్వశ్చన్స్ వేస్తున్నారు మీరు ఆన్సర్ చెప్పకుండా పోతున్నారు ఇది భావ్యం కాదు అని చెప్పేసి అంటున్నారు నేనేం అడిగానంటే ఎంత వర్షం వచ్చినా కూడా తడవంది ఏంటి అన్నానండి ఎంత వర్షం వచ్చినా తడవంది ఏంటి అంటే ఇంద్రధనస్సు ఇంద్రధనస్సు ఎంత వర్షం వచ్చినా తడవదు కదండి అలాగే ఆ మాకు నచ్చలేదు నచ్చలేదు నాకు వేరే ఆన్సర్ కావాలి అని చెప్పేసి మీరు అన్నారనుకో ఎంత వర్షం పడుతున్నా కూడా తడవకుండా ఉండేది ఏమిటి అంటే గొడుగు లోపలి భాగం గొడుగు లోపలి భాగం ఎట్టాగు తడవది అది ఓకేనా ఆర్ యూ సాటిస్ఫైడ్ విత్ మై ఆన్సర్స్ అండి ఓకేనా ఇంకా ఏమైనా చెప్పనా ఓకే ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి వెళ్ళేవారు రాజా గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము రాజా గారు మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజు రాజాలాగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ హ్యాపీ బర్త్డే టు యూ సార్ ఇంతకుముందు మనం శుభలేఖ రాసుకున్న ఎదులో ఎప్పుడు అనే పాట విన్నాం కదా ఇప్పుడు అన్ని శుభలేఖలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి ప్రింటింగ్ అవుతూ ఉన్నాయి అనమాట ఆషాఢ మాసం కదా సో ఆషాఢ మాసం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శ్రావణం అంతేనా అండి నాకు కొంచెం ఐడియా లేదు సో ఈ శ్రావణ మాసం వచ్చిందంటే ఇక పెళ్ళిళ్ళు స్టార్ట్ అయిపోతాయి అండ్ శుభలేఖలు మంచి మంచి పేర్లు వేస్తుంది ఈ ఇందులో ఈ పేర్లు వేసేటప్పుడు ఇంట్లో ముగ్గురు అల్లుళ్ళు ఉన్నారనుకోండి బంధుమిత్రుల ఆనందం బంధుమిత్రుల సహకారంతో అండ్ అలాగే వాళ్ళ అల్లుళ్ళు పేరు రాస్తారా రాయరా ఒక్క అల్లుడు పేరు రాయాలంటే ముగ్గురు రాయాలి ఇక పొరపాటున ఇద్దరు అల్లుళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒక్క అల్లుడు పేరే రాశారనుకో మిగతా వాళ్ళు పెళ్ళికి రారు ఎట్లా రాస్తారా ఆయన ఈ పెళ్లి కార్డ్స్లో ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి కార్డ్స్ అవి అన్నీ పోయాయి ఆ రోజులన్నీ కూడా పోయాయి చక్కగా వాట్సాప్లో పెడుతున్నారు బంధువులందరికీ ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు చక్కగా మొన్న ఎవరు అడిగారు నన్ను మహేష్ గారు ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి మేము పెళ్లి కార్డ్స్ ఇవ్వాలి ఏ ఎవరెవరు ఫ్రెండ్సో ఏంటో ఎవరు బంధువులో ఏంటో ఏం అర్థం కావట్లేదండి అంటే లేదండి ఒక పెన్ను పేపర్ తీసుకోండి ఫస్ట్ మీ పర్సనల్గా మీరు చూడండి ఎప్పుడు మీకు అంటే మీరు చిన్నప్పటి నుండి మీరు స్కూల్కి వెళ్ళినప్పటి నుండి లాస్ట్ వరకు ఫస్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరి పేర్లు రాసుకోండి అలాగే మీ బంధువుల పేర్లు అందరు రాసుకోండి అలాగే మీకు కేటగిరీ వైజ్గా మీకు ఎక్కడెక్కడ పరిచయం అయ్యారో వాళ్ళ గురించి అలా 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 రాసుకుంటూ వచ్చేయండి ఈజీగా మీకు వచ్చేస్తుంది ఎవరిని కూడా మిస్ అయ్యే సమస్య లేదు 
అలాగే వాట్సాప్లో కూడా వచ్చేసాయి సెవెంత్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ టెన్త్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్ డిగ్రీ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరూ వచ్చేసాక రాసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట ఓకే సో అట్లా రాసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది పెళ్లి కార్డ్స్ రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా భార్య భర్త వాళ్ళు కూడా చక్కగా కూర్చొని రాసుకోవాలన్నమాట అట్లా అని చెప్పేసి వీళ్ళ ఆవిడ ఏవండి మా పెద్దమ్మ బిడ్డ మామయ్య బావ వాళ్ళ కొడుకు ఉన్నాడు కదా ఆయన పిలుద్దాం అంటుంది ఇక ఈయన ఉండి ఇప్పుడు మా చెల్లె వల్ల బావ వాళ్ళ మమ్మీని పిలుస్తా అంటే గంత దూరం చుట్టం ఎందుకో అవసరం లేదు మనకు అరే అట్లా కాదు నేను అది పాపం బాగుండదు కదంటే ఏమండి మీరు పెద్ద పెద్ద రిలేషన్స్ పెట్టి అది ఇది చేస్తారు ఇప్పుడు మా చెల్లె వాళ్ళ పెదనాన వాళ్ళ మామయ్య వాళ్ళ బావ వాళ్ళ కూతుర్ని పిలవకుండా ఏమనుకుంటారు వాళ్ళు సో అట్లా పెళ్లి తంతులు స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి అండ్ బంగారం విపరీతమైనటువంటి బంగారం కొంటున్నారు పైసలు ఈ పైసలు లేవు పైసలు లేవు పైసలు లేవు అంటారు కానీ కొన్ని వందల లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి బంగారాన్ని కొంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా కూడా ఆషాఢ మాసం నలభై శాతం డిస్కౌంట్ అని చెప్పేసి మాతోటి యాడ్స్ చెప్పించుకుంటూ మొత్తానికైతే ఇప్పుడు బట్టలు విపరీతమైనటువంటి బట్టలు కొంటూ ఉన్నారు బంగారం కొంటూ ఉన్నారు షాపింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అండ్ అలాగే ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ కూడా చాలా అత్యద్భుతంగా జరుగుతూ ఉంది ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ మొన్న ఏదో వెడ్డింగ్ షూట్కి వెళ్ళాను నేను అమ్మాయి అమ్మాయి అబ్బాయి వచ్చారు ఈ అబ్బాయి వాళ్ళు మనకు పరిచయం అనమాట మహేష్ గారు మీరు రండి ఒకసారి అది ఇదంటే సరే ఎట్లా షూట్ చేస్తారు ఏంటి అని నేను ఎక్కువ చెప్తూ ఉన్నాను అబ్బాయికి ఇలా సరదాగా నడుచుకుంటూ రావాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఇలా వెళ్ళాలి అది ఆ డైరెక్టర్ అడిగారు సార్ ఇంత బాగా చెప్పారు సార్ మీ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ ఎక్కడ జరిగింది సార్ అది అనగానే పక్కకున్న ఆయన ఆయనకి ఇంకా పెళ్ళి కాలేదండి అనుకున్నాను సార్ మీరు ఇంత బాగా ఐ మీ ఇమాజిన్ చేసి ఇంత బాగా ఇలా నడవాలి ఇలా నడవాలి అన్నప్పుడే నాకు అర్థమైపోయింది సార్ మీకు పెళ్ళి కాలేదు సో అట్లా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ ఇంకా ఎంగేజ్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి అండ్ మొత్తానికి అయితే హైదరాబాద్ కళకళలు ఆడుతూ ఉంది బాజా భజంత్రీలు అన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ హాల్స్ కనుక మనం బుక్ చేసుకోలేదనుకో ఈ టైంలో వేస్ట్ ఇమ్మీడియట్గా పెళ్ళి కుదిరిన వెంటనే పెళ్ళి కుదరకుండా కూడా ఇంకా దగ్గర ఉంది అమ్మాయి మన అబ్బాయి మన అబ్బాయిని అనిపించుకుంటున్నాం అనే రోజులనే మనం బుక్ చేసేయాలండి లేకుంటే చాలా 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 కష్టమైపోద్ది ఒకే ఫంక్షన్ హాల్లో కింద ఒకరికి ఇస్తారు పైన ఒకరికి ఇచ్చేస్తారు కింద నూలు పైన తింటారు పైన నూలు కింద తింటారు లాస్ట్కు ఎవరికి పెళ్ళికి వచ్చామో ఏందో ఏమో అర్థం కాక మళ్ళీ రిటర్న్ పోతారు నా అలాగా సో అటువంటివి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ ఎక్కడ చూసినా కూడా కలకలాడ కలకలాడ ఆడుతూ ఉన్నాయి అనమాట మొత్తానికైతే హైదరాబాద్లో వాతావరణ విశేషం రాగల ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఒక మోస్తారు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది తప్ప పెద్దగా ఏం లేదు ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ విశేషానికి వస్తే అక్కడక్కడ చిరు జల్లులు వెంకటేష్ జల్లులు నాగార్జున జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది అంతకే పెద్దగా మార్పు ఏమీ లేదు సో మొత్తానికైతే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా పెళ్ళిళ్ళ సీజన్ కాబట్టి అందరు కూడా మంచిగా సంతోషంగా ఉన్నారు అండ్ ఆషాఢ మాసం కాబట్టి చాలామంది అమ్మాయిలు వాళ్ళ వాళ్ళ అమ్మగారింటికి వెళ్ళారు చక్కగా వెళ్ళగానే ఇక వీళ్ళ హస్బెండ్లకు కూడా పాపం మనం ఆ పక్కింటి ఆయన కొంచెం దెబ్బలు అవి తగిలించుకొని వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత సార్ డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయొచ్చుగా సార్ ఏంటి సార్ మీకు మరీ మీరు చిన్నపిల్లవాడు అయిపోతున్నారు సార్ నేనే చాలా తక్కువ స్పీడ్తో వెళ్తానండి ట్రాఫిక్లో ఒకప్పుడు చాలా రఫ్గా నడిపించేవాడిని బట్ మీరు పెద్దవాళ్ళు మీరు అంటే అదేం లేదండి మహేష్ గారు యాక్చువల్గా ఏం జరిగిందంటే ఏం జరిగింది సార్ ఏం లేదండి పెళ్ళి అయ్యి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయిందండి ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు అయింది నేను అన్నాను ఆషాఢ మాసం కదా ఎప్పుడు వెళ్తావు మీ అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి అన్నాను సార్ కొట్టిన చోట కొట్టకుండా కొట్టేసిందండి మహేష్ బట్ ఏ మాట కామాటే కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఆషాఢ మాసం వెళ్తే కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే డైలీ అన్నం వండేసి తినిపించేసి బోల్డ్ అన్ని కబుర్లు చెప్పేసి అలా ఒక గ్యాప్ వచ్చేస్తే అరే ఎట్లా ఏంటి అది ఇది అని చెప్పేసి అనిపిస్తుంది కానీ పెళ్ళి అయ్యో ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత పోరా తొందరగా మీ అమ్మవాళ్ళని చూడవా ఎన్ని రోజులు అయింది చూడక అలాంటివి అనుకుంటారనమాట ఓకే ఇక మీరు ఎప్పుడెప్పుడు అంటే ఎదురు చూస్తున్నటువంటి ఫనీ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఫనీ క్వశ్చన్కి టైం వచ్చేసింది మరి ఎవరెవరు ఎలా చెప్తారు ఏంటి ఇవి మాకు తెలుసుకోవాలని ఉందన్నమాట ఓకే దానికంటే ముందుగా కొన్ని అప్డేట్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఆ అప్డేట్స్ కూడా మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను
సో బోనాల పండుగ లష్కర్ బోనాలు స్టార్ట్ అవుతూ ఉన్నాయి అనమాట ఇక బోనం అనగానే హైదరాబాదులో ఆ శోభాయమానం గురించి మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మా విలేజ్లో కూడా బోనాలు చేస్తూ ఉంటారు చెల్లి మమ్మీ ఇద్దరు చక్కగా అలా బోనం ఎత్తుకొని అలా వెళ్తూ ఉంటే మేము వాళ్ళ కాళ్ళ కింద నీళ్ళు పోసేవాళ్ళం అనమాట అలా అట్లా సెంటిమెంట్గా వాళ్ళందరూ కూడా మంచిగా రెడీ అయిపోయి ఆ బోనము వాళ్ళు అన్ని రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా అందులో వేసిన తర్వాత బెల్లన్నము అది ఇది వేస్తారనమాట దాంతో చేస్తారు తర్వాత పైన వేపాకులు పెడతారనమాట పెట్టేసి బోనాన్ని తయారు చేస్తారు బోనం పైన ఒక దీపం ఉంటుందన్నమాట నే నేను అనుకునేవాడిని అది ఎంత శోభాయమానంగా ఉంటుందన్నమాట ఊరు ఊరంతా కూడా ఒక 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 ప్లేస్లో ఆగిపోతారనమాట ఆ ప్లేస్లో ఆగగానే రెండు కళ్ళు సరిపోవండి ఆ బోనాలు చూడడానికి అంత అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది నాకు అసలు అర్థం కాలే ఈ బోనం పైన ఎందుకు దీపం పెడతారు దీపం పెడతారు దీపం పెడతారు అని ఆలోచిస్తే సైంటిఫిక్ రీజన్ ఒకటి దొరికిందనమాట ఒకవేళ వాళ్ళు వెళ్ళే దారిలో కరెంటు కనుక పోయిందనుకోండి చీకటిగా ఉందనుకోండి అప్పుడు ఈ దీపం వెలుగునిస్తుంది అని ఒక సైంటిఫిక్ రీజన్ మాత్రం మనకు దొరికిందనమాట ఓకే ఇక మీ అందరికి తెలుసు వర్షాలు పడాలంటే ఖచ్చితంగా కప్పకు పెళ్లి చేయాలి వర్షాలు ఆగిపోవాలంటే ఆ కప్పను దొరకబట్టి మళ్ళీ విలాకుడు చేయాలి విడాకులు సార్ సో ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంటాయి అనమాట అయితే పాము ఎప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటుందండి ఎప్పుడు కప్ప దొరుకుతుందా టక్కున మింగేద్దాం అని చెప్పేసి పాము చూస్తూ ఉంటుంది అనమాట అయితే ఒక దగ్గర కప్ప కనిపిస్తుంది కప్ప పక్కనే పాము ఉంది కానీ పాము మింగలేకపోయింది ఓకే కప్పను తినలేనటువంటి పాము ఏంటో మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేయండి అండ్ అలాగే యుఎస్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి యూకే నెంబర్ వచ్చేసి డబల్ వన్ ఫైవ్ ట్రిపుల్ ఎయిట్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి స్కైప్ నుండి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో మెయిల్ కూడా చేయొచ్చు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అండ్ అలాగే ఫేస్బుక్లో కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ట్విట్టర్లో కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో సో ఎక్కడ చూసినా కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోను మీరు రీచ్ కావచ్చు అనమాట ఓకే మరి కప్పను కూడా తినలేనటువంటి పాము ఒకటి ఉంది ఆ పాము ఏంటో మీకేమన్నా తెలుసా తెలిస్తే తెలుసు కదా ఏ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయనో చక్కగా ఆ నెంబర్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఏ మాట కామాట అండి ఈ పాటలో చెప్పలేనండి బాబోయ్ స్టార్ట్ చేయండి కదా ఈ యాడ్కి నాకే సంబంధం లేదు నేను నా వర్షన్ చెప్పి లక్ష పక్కకు పంపించిన మామూ వాయిస్కి కరెక్ట్గా ఏది సెట్ అవుద్ది అని చెప్పేసి ఆమె సెలెక్ట్ చేసింది అట్లా అని చెప్పేసి మావా అది అది అంటే చాలా కష్టం అండి ఓకే అండ్ ఎనివే సిరికి రిసార్ట్స్ అటువంటిది హాయిగా బుక్ చేసుకొని చక్కగా రిసార్ట్స్లో పెళ్లి వేడుక అయినా బర్త్డే అయినా ఎంగేజ్మెంట్ అయినా మరి ఈ టైంలో మరి నాకు తెలిసి పెళ్లి సీజన్ కాబట్టి ఫుల్ బిజీ అయి ఉంటుంది ఫుల్ ప్యాక్ అయి ఉంటుంది అనమాట ముందుగానే సిరికి రిసార్ట్స్కి చక్కగా మీరు కాల్ చేసి హాయిగా బుక్ చేసేసుకోండి అండ్ అలాగే ఏమండి ఈ ఇరవై నాలుగు గంటలు వర్క్ 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 చూడండి ఎలా అయిపోయారు అయ్యో 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 ఏదో ఒకసారి కనబడండి చూద్దు మిమ్మల్ని ఒకసారి ఫేస్ టర్నింగ్ చూసావా ఎలా అయిపోయావు వర్క్ టెన్షన్స్ అది ఇది చక్కగా ఒక నాలుగైదు రోజులు ఎటన్న హాయిగా వెళ్ళేసి రండి మీకు ఇష్టమైనటువంటి ప్లేస్ తిరిగేసేయండి వర్క్ 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 అంటే చాలా కష్టం కదా స్ట్రెస్ అయిపోతారు అట్లీస్ట్ ఈ స్ట్రెస్ నుంచి కాస్త బయటపడడానికి ఏదన్నా ట్రై చేయండి ఓకేనా ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి ఒక మేడం వచ్చారు ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు ముందుగా మేడంతో మాట్లాడదాం హలో మేడం బాబా సురేష్ బాబా బాగున్నాను బాబా నమస్తే మేడం అని చెప్పేసి అనగానే మీరు ఎట్లా మాట్లాడతారు బాబా నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ అట్లా మాట్లాడంగానే సుగుణశ్రీ గారు కాల్ చేసి నేను చెప్పలే అంటది ఆ లెవెల్లోకి వెళ్ళిపోయారా ఓకే ఓకే కదా మామా సూపర్ మామా సూపర్ 
అలాగే తిరుపతి వచ్చేసారు మామా వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నమస్తే మామా నేను అబ్బాయిని కాదు మామా అంకుల్ని అదే 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 అబ్బాయి అయినా అంకుల్ అయినా పెద్ద తేడా అయ్యే ఉన్నది మామా ఓకే యా అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి ఇంకొక సార్ వచ్చినట్టున్నాడు హలో సార్ హలో నల్లి గారు మామా షోలో అబ్బాయిలు అమ్మాయిలుగా అమ్మాయిలు అబ్బాయిలుగా మారిపోతున్నారా నిన్న రాలేదు కదా మామా అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది నిన్న రాలే కదా మామా అందుకోసమే కన్ఫ్యూజ్ కన్ఫ్యూజ్ నిన్న రావడానికి ట్రై చేశాను మామా కానీ ఈ కొన్ని కొన్ని పరిస్థితులు అలా తయారవుతాయి అనమాట అది గుడ్ న్యూస్ నిన్నటిది మామా నేను విన్న మూవీ చూసా విరాట్ పృథ్వీరాజ్ సామ్రాట్ సామ్రాట్ సారీ పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ లాస్ట్ మినిట్ మీదే కదా లాస్ట్ క్లైమాక్స్ లాస్ట్ క్లైమాక్స్ అంతా మనదే ఉంటుంది మామా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసినందుకు అండ్ అలాగే ఇప్పుడు షంషేర్ అని ఒక మూవీ వస్తుంది మామా అది కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మూవీ మొత్తం మన వాయిస్ వినబడుతుంది నీకు కంప్లీట్గా బాం బాంబేలో చెప్పాను మళ్ళీ ఇంకొక మూవీ కూడా ఏదో కన్ఫర్మ్ చేశారు వెళ్తా ఈ మధ్య చక్కగా బాంబే వెళ్తున్నాడు మామా ఈ మధ్య చక్కగా మార్నింగ్ ఫ్లైట్ ఎక్కడం ఆడ దిగడం క్యాబ్ తీసు క్యాబ్ రెడీగా యా ఇంకా బాగుండాలి మామా దేవుడు దేవల్ల ఈ ఆషాఢ మాసంలో జల చాలా మంది మొక్కుకోండి నా కోసం అన్ని మామకు అన్ని మంచి జరగాలని చెప్పేసి ఈ రేడియో ఎవరెవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళందరూ మొక్కాలండి ప్లీజ్ అయితే మామా ఆ మూవీలో హిందీలో కూడా మీరే చెప్పారా డబ్బింగ్ హిందీలో మనకే వస్తుంది మామా హిందీలో నేను ఒకే ఒక్క క్యారెక్టర్ చెప్పాను ఫస్ట్ టైము ఆశిష్ విద్యార్థికి చెప్పాను హిందీలో ఇక ఆయన లిప్ సింకింగ్ అది ఇది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఆయనకు చెప్పాను అనమాట ఎనిమిది దాని గురించి మనం మాట్లాడదాము ఏమండి ఆషాఢ మాసంలో ఎందుకండి లేడీస్ అమ్మ అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు నలిని గారు ఎందుకంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ అన్ని చోట్ల డిస్కౌంట్లు ఇస్తూ ఉంటారు కదండి ఆయన పాకెట్ ఖాళీ అయిపోతుంది అని చెప్పి దేవుడు ఏం చేశాడంటే ఆషాఢ మాసంలో అమ్మగారి ఇంటికి వెళ్ళిపోండి ఆ అబ్బాయిని కాపాడడానికి అలాంటి రూల్స్ పెట్టాడు దేవుడు అండి ఏం నవ్వారండి బాబు అలాగే ఏమండి సురేష్ గారు సరే మనము పాములు అన్నీ కూడా ఈ కప్పలను తింటూ ఉంటాయి కదా మరి కప్పను తినలేనటువంటి పాము ఏంటండి సురేష్ గారు ఆషాఢ మాసం గురించి చెప్తారా చెప్పండి అంటే వర్షాకాలము ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదండి మామగారు నేను చెప్తాను నేను అసలు రీజన్ ఏంటంటే అప్పుడు పిల్లలు డెలివరీ అవుతారు ఎండాకాలంలో అని అది కాకుండా ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆషాఢ మాసంలో అప్పట్లో మనది రై రైతులు అందరం కూడా మనం పొలం పనులు చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం కదా అబ్బాయి కొత్త పెళ్లి కూతురు మోజులో పడిపోయి ఆ నాట్లు వేయకుండా వ్యవసాయం చేయకుండా ఆ పెళ్ళం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాడని చెప్పి ఆషాఢంలో పంపించేస్తారు అనమాట అబ్బాయి పొలం పనులు చేసుకుంటాడు కష్టపడి భార్య ఉంటే చేయలేడు కదా అందుకు ఓకే అబ్బాయి అంటే అబ్బాయి నాట్లు వేయట్లేదంట ఆషాఢం అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ కొత్త పెళ్లి కొడుకు పెళ్లి కొడుకు ఉంటది అండి అలాగే క్రామ ఎందుకని ఉండదు ఎందుకంటే మొదటి సంవత్సరంలో భార్య మీద భర్తకి విపరీతమైనటువంటి కొత్త పెళ్లి కూతురు కాబట్టి విపరీతమైనటువంటి అట్రాక్షన్ లో ఉంటారు కాబట్టి ఆ సంవత్సరం వరకు అలా పెట్టారనమాట మొదటి తర్వాత తర్వాత ఆవిడ విషయం అర్థమైన ఇంట్లో ఉన్నమని కూడా ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఉండదు అంటారు 
ఒక సంవత్సరంలో తెలుసు పోతుంది ఆవిడ ఏమిటనేది ఇంకా నేను కోరుకున్నా ఆవిడ వెళ్ళదు ఓకే వరలక్ష్మి వ్రతం ఎప్పుడండి వరలక్ష్మి వ్రతం ఎప్పుడు వరలక్ష్మి వ్రతం ఎప్పుడుందండి రెండో వారమేనా ఓకే ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడేది నల్లి గారేనా నల్లి గారు ఎట్లా తయారైంది సురేష్ వాళ్ళ అమ్మగారు అమ్మా మీరు నమస్తే అమ్మా నమస్తే అమ్మా బాగున్నారమ్మా బాగున్నారమ్మా ఏం పేరమ్మా మీ పేరేంటి కళ్యాణి ఆహా ఎంత చక్కని పేరు పెట్టుకున్నారమ్మా కళ్యాణి 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 భగవద్గీత అంతా చదువుతామండి భగవద్గీత చదువుతారమ్మా చాలా మంచిది నేను కూడా పారాయణం చేస్తున్నానమ్మా నేను కూడా గీతా పారాయణమే చేస్తున్నాను అంటే ఇక గీతాని అమ్మాయింది కదమ్మా రోజు అలా స్మరించుకుంటూ ఉంటాను గీత 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 అది లేదు అదేనమ్మా పారాయణం చేయాలి అలా మీరు ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది కళ్యాణి గారు మరి అదేనమ్మా అదేనమ్మా సురేష్ గారు చక్కగా మాట్లాడతారమ్మా రేడియోలో ఎంత మంచిగా మాట్లాడతారు అదే దేవుని గురించి కూడా చాలా బాగా మాట్లాడతారమ్మా మీ ఫ్యామిలీ అందరు కూడా చక్కగా మంచిగా అనిపిస్తుంది ఎంత మంది పిల్లలమ్మా మీకు ఆహా మీ కోడలతో కలిపి చదువుతున్నారమ్మా ఇద్దరు ఓకే పర్వాలేదు చాలా బాగుంటుందమ్మా ఎందుకంటే ప్రతిరోజు అత్త కోడలు ఇంట్లో ఈ గీతా పారాయణం చదువుతూ ఉంటే మీ కొడుకు ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుందమ్మా చదవాలి ఇంకెక్కువ చదవాలమ్మా అవును 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 మీ కోడలు ఉన్నారా ఇంట్లో మా కోడలు ఉంది మా బాబు మా కాళ్ళు మా మనవుడు ఒక్కడే ఆడుకి ఓకే మీ మీ కోడలకి ఇవ్వరా ఒకసారి ఫోన్ ఉంటే నమస్తే అమ్మా ఏం పేరమ్మా మీ పేరు రమాదేవి అండి రమాదేవి గారు ఎంత చక్కని పేరు పెట్టుకున్నారమ్మా రమాదేవి అని ఓకే సత్యనారాయణ స్వామి భార్య పేరు రమాదేవి సురేష్ భార్య పేరు కూడా రమాదేవి అంటారు మీ ఆయన దేవుడు అమ్మా అంతకంటే ఎక్కువనా ఒక్క నిమిషం నువ్వు లైన్ లో ఉండవా హలో ఒక్క నిమిషం రమాదేవి లైన్ లో ఉండండి 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 హలో దేవుడట వింటున్నావుగా రమాదేవి గారు ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రపంచంలో అత్త కోడలు కూర్చొని గీతాపారాయణము దాని తర్వాత భగవద్గీత విష్ణు సహస్రనామాలు ఇవన్నీ కూడా సాయిబాబాకి సంబంధించినది నేను ఎక్కడ చూడలేదండి మీరు చాలా అన్యోన్యంగా ఉన్నారండి మీ అత్త కోడలు ఇద్దరు 
చాలా చాలా అంటే ఏ రోజు అయితే ఆ రోజు చదువుతాము ప్లస్ గీత ఒక అధ్యాయం చదివేస్తాం అంటే నేను సోమవారం అనుకోండి ఇవిడ చదివేస్తాము ఇంకా ఉంటాయి కదా లెక్చర్ అనుకోండి ఇవి లెక్చర్ కదా బాగా సాధించారు ఓకే ఇప్పుడు మా ఆవిడ ఉందండి ఈమె మా అమ్మతోటి కనీసం గీతా పారాయణం చేయి సహస్ర నామాలు చేయాలంటే మేమ్మం చేసుకోమని నేను చేయా అంటది లేదండి లేదండి వీళ్ళకు వీళ్ళకు పచ్చి కట్టేస్తే బగ్గుమంటుంది ఇక్కడ ఇక ఒక్కసారి మాట్లాడండి మా ఆవిడతోటి మా ఆవిడతో ఒకసారి మాట్లాడరా హలో నమస్తే అమ్మా అయ్యో నాకు ఈ మిమిక్రీ చేద్దామంటే మధ్యలో నవ్వుస్తుందే లేదమ్మా లేదమ్మా చాలా చక్కగా ఉందమ్మా నిజంగా ఆయన మా ఆయన రోజు అంటూ ఉంటాడు వాళ్ళ ఆవిడ మా అత్తగారి తోటి పారాయణం అది ఇది చేయండి అది ఇది అంటే నాకు ఏడే వీలు వద్దమ్మా పెళ్ళిళ్ళు వాళ్ళని స్కూల్కి తీసుకెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కదమ్మా అదేనమ్మా ఈ మహేష్ గారికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా అర్థం కావట్లేదు ఆ పారాయణం అంటున్నారు నాకు కూడా చదవాలని ఉంటుంది కానీ పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ ఇంటి పనులు అవన్నీ కూడా చేసుకోవాలి కదమ్మా ఏంటమ్మా ఏమంటున్నావమ్మా అదే మహేష్ గారు అంటూ ఉంటారు చూసావా ఎంత చక్కగా అని మీతో మాట్లాడిచ్చారు రమణ అని పేరు నా పేరు సుమ అమ్మ ఇప్పుడు నేను ఎవరు అనుకుంటున్నారు మహేష్ వాళ్ళ భార్యని అనుకుంటున్నారా మహేష్ గారు అనుకుంటున్నారా అంటే నాకు ఇది లేడీ వయస్ లో ఉందమ్మా జెంట్స్ వయస్ లో ఉందా తెల్లుల్లి రైస్ మీరు తెల్లుల్లి అంటారా నీకు దండమ్మా నీకు ఆ విధంగా బట్ రమాదేవి గారు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు రోజు ఎందుకు మాట్లాడలేదు మా మీరు మాతో ఇన్ని రోజులు అవునమ్మా బట్ చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు మీ అత్తగారు ఎప్పుడు ఇలాగే అన్యోన్యంగా ఉండి చక్కగా ఇటువంటి పారాయణాలు అవి ఇవి చేసుకుంటూ ఉండాలమ్మా సరేనా అవునా మీరు ఇలా నాన్ స్టాప్ గా మాట్లాడుతూ ఉన్నారమ్మా మీ అత్తగారు ఎందుకు పారాయణం చేస్తున్నారో అర్థమైందమ్మా నాకు అవునా వండర్ఫుల్ అండి వెరీ గుడ్ అమ్మా వెరీ గుడ్ అమ్మా ధన్యవాదాలు రమాదేవి గారు మీకు మీ కళ్యాణి మీ అత్తగారికి అండ్ సురేష్ గారికి ఉంటానమ్మా అయ్యో ఉంటాయమ్మా ఉంటాయమ్మా డెఫినెట్ గా ఉంటాయి రేపు కూడా మాట్లాడదామా రేపు ఒక విష్ణు సహస్రనామం ఒకటి వినిపిస్తారా మాకు రేడియోలో రేపు రేపు ఏదైనా ఒక స్తోత్రం వినిపిస్తారా నీకంటే ఎక్కువ టెన్షన్ లో నేను ఉన్నానమ్మా రేపు మాట్లాడుతున్నా
చూసారు కదా మామా చెప్పండి మీ మనం లేదా మూవీ కూడా చూసారా అంటే ఏం లేదు మామా ఎనివే థ్యాంక్ యూ లేదు మామా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి నళిని గారు అండ్ తిరుపతి మామా మీ క్వశ్చన్ గా ఆన్సర్ గునపాము గునపాము గునపామా అయ్యో అది నెంగ్లేదు కదా ఆ ఎక్సలెంట్ ఆన్సర్ వండర్ఫుల్ మామా సూపర్ వెల్ మామాజ్ ఇన్ మోమేజ్ నలగే అమరావతి మెసేజ్ చేశారు హాయ్ అమరావతి గుడ్ ఈవినింగ్ అమరావతి ఏమైనా మెసేజ్ చేసింది ఎవరితో బర్త్డే విష్ వస్తుంది చెప్పగలవా అని చెప్పేసి వై నాట్ అమరావతి షూర్ హాయ్ మహేష్ గారు టుడే మై బ్రదర్ రాజు పుట్టిండ రాజుగారికి ఆల్రెడీ చెప్పాం బట్ మరొకసారి చెప్తున్నాము రాజు మీకు హృదయపూర్వకంగా పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఇటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ 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 మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే రాజు ఈ అప్పుడే ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలు అయిపోయిందా అయ్యో కాలమా ఎట్లా మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడాలని ఉండనే మీతోటి బోళ్ళన్ని కబుర్లు చెప్పాలని ఉండనే అరే రే 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 ఇంత ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అంటే హలో నమస్తే సార్ నమస్తే యాదగిరి అవునండి ఏమో యాదగిరి బాగున్నా బాగున్నాను యాదగిరి నేను కూడా బాగున్నా అవునా అట్లా అనొద్దు అట్లా అనొద్దు యాదగిరి ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను బాగున్నావు అని అడిగినావు కదా నేను నేను బాగానే ఉన్నాను అన్న తర్వాత నేను నిన్ను అడుగుతాను యాదగిరి బాగున్నావా అని చెప్పేసి అప్పుడు నువ్వు నేను కూడా బాగానే ఉన్నా అని చెప్పేసి అనాలి నువ్వు నీ అంత నువ్వే నువ్వు నువ్వు బాగున్నావా నేను కూడా బాగున్నా అంటే ఏంది ఏందయ్యా ఓకే సుగుణశ్రీ గారు నమస్తే అమ్మా కప్పను తినలేనటువంటి పాము ఏంటండి కప్పను తినలేనటువంటి పాము ఏంటి యాదగిరి నువ్వు చెప్పు ఒక పాము ఉన్నది అది కప్పని తినలేదట ఎందుకు సన్నగా పోడు ఉండదు ఆమ్ల మాస అంటారా దాన్ని ఆమ్ల మాస నేను ఎప్పుడు తినలేదు ఎక్కడ ఉంది ఇది చూడాలి అయితే మన దగ్గర దొరుకుతుందా చెట్ల మీదనే ఉంటుందా ఇప్పుడు కప్పను తినలేనటువంటి పాము వచ్చేసి వానపాము వానపాము తినదు కదనే యాదగిరి అలాగే కప్పను తినలేనటువంటి పాము వచ్చేసి వెన్నుపాము వెన్నుపాము కూడా తినలేదు కదనే కట్టగాని కట్టే ఏం కట్టే అనుకున్నారండి చెప్పండి ఓ సుగుణశ్రీ గారు కట్టే గాని కట్టే ఏంటండి మిమ్మల్ని అడిగారు కదా చెప్పండి కట్టేగాని కట్టే ఆనకట్టే ఏమంది ఇంకేదో కట్ట చెప్తాడు ఇంకోటి ఏందో అది ఏందో అది నీరు కట్టేనా నీరు కట్టే ఏంది నీరు కట్టే అని కూడా పావేనా 
అరే ఏడు దొరుకుతున్నాయా పావుల మంచి ఉన్నాయి పావుల పేర్లు ఆమ్ల ఆమ్ల మాస అంటున్నావు నీరు కట్టే అంటున్నావు కట్టే కానీ కట్టేనా అది కాదు మా అమ్మ నేను బాగున్నాను బాగున్నారా అనే చాలా అద్భుతంగా ఉంది మా అమ్మ అదే చాలా బాగుంది అది అది ఎంత గొప్ప విషయం మహేష్ గారు బాగున్నారా నేను చాలా బాగున్నాను అంటే ఎంత టైం మిగిలిచ్చాడు ఎంత సంతోషకరమైన విషయం చెప్పాడు ఈ ప్రపంచంలో నేను బాగున్నాను అని చెప్పే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మా నేను ఇంతకు ముందు వినేవాడిని మా ఉత్తరాలు రాసేటప్పుడు పోస్ట్ కార్డుల మీద ఉభయ కుసులోపరి అని ఒక మాట రాసేవాళ్ళు అంటే మీరు కుసులమే మేము కుసులమే అని ఇంకా మిగిలిన ఏం చెప్పాలో అది చెప్పేవాళ్ళు అనమాట అంటే కొంత టైం కలిసి కలిసి వస్తుంది అట్లా మాట్లాడినప్పుడు ఓకే సో యాదగిరి గారిని మీరు అప్రిషియేట్ చేయాలి యా ఎందుకంటే మనం చిన్నప్పుడు ఇట్లానే లెటర్ రాసేటప్పుడు ప్రియమైన డాష్ సార్ ఫస్ట్ ఉత్తరం రాసినప్పుడు జై శ్రీరామ అని రాయాలి ఓ అవును కదా తర్వాత జై శ్రీ మనం రాసిన తర్వాత ఎట్లా రాస్తావే మనం ఏమి ఎవరికి రాస్తున్నావు వాళ్ళ పేరు ముందు రాసి రాస్తారు ఓకే పేరు రాయి ఊరికి ఒక ఉత్తరం రాయి ఇప్పుడు నేను ఒక స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ ని నాకు ఒక చిన్న ఉత్తరం రాయి ఎట్లా రాస్తావు జై శ్రీరామ్ అని రాయి అంతే జై శ్రీరామ్ రాసి టోరీలో ఫోన్ చేసి కారు బాగా నవ్విస్తాడు అని రాస్తాం అంతే కాదే ఇప్పుడు నాకు స్కూల్లో స్కూల్లో నాకు లీవ్ కావాలని ఒక లెటర్ రాయి చూద్దాం ఊరికనే ఆర్య అని రాయాలి ఆర్య మనవి మనవి వర్షాలు వర్షాలు వల్ల ఏదో ఒక పొల్యూటెడ్ వాటర్ తాగాను నిన్నటి నుండి ఒకటే మోషన్స్ నేను స్కూల్కు రాలేను దయచేసి ఒక రెండు రోజులు సెలవు ఇవ్వాల్సిందిగా మనస్ఫూర్తిగా అదే రేపు ఏ గదాని కోసం ఎందుకు పెట్టినాడు ఏ యాదగిరి నువ్వు ఉండి ఉండి బాగానే మాట్లాడుతున్నావు అన్ని అందుకోసమే నేను రాలేదట ఇవెక్కడి అనుమానాలు ఏంది ఈ పది మంది ఏమనుకుంటున్నాయో వినే వాళ్ళు అందరూ లేని పోలి డౌట్లు క్రియేట్ చేస్తావు నువ్వు అందరు మామా మహేష్ గారికి ఇంకేదో పెట్టింది అందుకోసం రాలేదని చెప్పేసి నేను నెక్స్ట్ టైం రెండు రోజులు రాకుండా అయ్యో పాప మీకు రెండు రోజులు పెట్టిందా అనుకుంటారు యాదగిరి యాదగిరి అంటున్నా అండ్ ప్రసాద్ రావు మామా అంత కుశలమే కదా మామా కుశలమే మామా అయితే ఒక నాలుగు రోజులు తిరుపతి పోయి వచ్చాం మామా వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం చాలా బాగుంది అవునా ఓకే ఈ వర్షాల్లో కొండ చర్యలు విరిగి పడటాలు అటువంటి ఏం లేవా ఏం లేవు మామా అక్కడ వర్షాలే లేవు కానీ నిన్న మేము బయలుదేరే ముందు బాగా పెద్ద వర్షం వచ్చింది మామా ఓకే ఈశాన్య ఋతుపవనాలు అంటారా ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్నది నైరుతి అంటే బొంబాయా నైరుతి అంటే బొంబాయి అటు సైడ్ భీమండి బొంబాయి మహారాష్ట్ర ఈశాన్య అంటే ఇటు సైడ్ ఊర్వశి అంటే ఇటు సైడ్ ఊర్వశి అంటే కేరళ సైడ్ ఏడ దూరికి జీవితం ఓకే కే కేరళని ఏమంటారు ఇట్స్ అట్స్ దాన్ని ఏమంటారు మనకు నైరుతి ఋతుపవనాలు ఉంటాయి ఈశాన్య ఋతుపవనాలు ఉంటాయి నైరుతి ఎటు పక్క నుంచి చెప్పా యాదగిరి నైరుతి ఎటు పక్క నుంచి వస్తుంది బొమ్మాయి నుంచి వెళ్ళి సార్ బొమ్మాయి నుంచి వస్తాడు మేడం 
बम्बई से आए मेरे दोस्तों दोस्त को सलाम करो एनीवे थैंक यू वेरी मच प्रसाद मामा यादगिरी मामा एंड सुगल श्री गर बाय बाय एंड हैव अ गुड डे सो माय डियर मामास एंड मामीज इनका चाल से पु माटलाडलन दी बट आई डोंट नो व्हाट टू डू रेपटी तेलारंदो ई मामा कार्यक्रम लो मल्ली कल्सकुने प्रयत्न चेदाम वंडरफुल आंसर्स चुप सर प्रतिकर गुडा एंड मी अंदर कोसम ए ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్స్ చేయలేనటువంటి పాట ఈ పాట గురించి చాలా అంటే చాలా చెప్పాలని ఉంది బట్ అవసరం లేదు 